Fala rapaziada, aqui quem fala com vocês é o Drico Gamer, estamos aqui com mais um programa Show de Bola, o programa oficial do FIFA no Brasil. E sem mais enrolação, rapaziada, já segue as nossas redes sociais que estão mostrando aqui na tela, aqui embaixo pra você, Twitter, Facebook, Instagram. E ó, voz da massa, solta a vinheta! Então, rapaziada, já estamos aqui no console e eu vou lá no modo carreira. Como é que eu faço, Dricão? Primeira vez que estou ligando o FIFA 20, quero saber como que eu jogo o modo carreira, como iniciar, onde encontrar. Aqui, ó. Então, vamos lá, rapaziada. Já estou aqui no FIFA 20, no menu. Como que faço, Dricão, para chegar aí no modo carreira? Eu nunca joguei o FIFA 20, estou ligando pela primeira vez. Então, eu vou ensinar você. Vem com o Dricão, que você passa de ano. Ó. Temos aqui o menu do FIFA 20, início, jogar online e personalizar. Como o modo carreira é um modo offline, você vai vir aqui em jogar do lado do online e vai clicar aqui nova carreira, rapaziada. Entrando na carreira ali, você vai colocar aqui, ó, fazer o download mais recente, assim você vai ter os jogadores no elenco. Um exemplo, o Ibrahimovic vai lá para o Milan, ele vai ser transferido automaticamente nessa atualização para você, bem simplesinho. Então, como eu falei para você, o modo carreira é um modo bem casual, um modo bem bacana de você jogar e você, não pode, você pode jogar ele de, do, de duas maneiras. Você pode jogar ele como técnico, como, como treinador, você pode contratar jogadores. Eu sou um cara mais brutão, eu pego um jogador, se eu não gostar dele, eu deixo ele no banco ali, mofando e eu não sei como que você vai jogar. Então, isso é bem bacana, você pode interagir com seus jogadores ali, eles vão interagir com você e você vai ser o treinador. E temos também o modo carreira modo modo carreira de jogador, que você pode ser a lenda, né, com o seu nome, no caso aqui, o Drico Imovic, aqui no meu caso, eu sempre monto com esse nome assim, bem bacana, e você também pode utilizar Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar para jogar. Vamos mostrar então aqui, um modo carreira treinador, como que é o início, vamos mostrar para vocês. Aqui basicamente, ó, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 treinadores, eu vou escolher esse aqui, ó, de cinza. Aqui eu vou colocar o meu nome, você pode personalizar aí, ó. vou colocar Drico. Você pode personalizar com o seu nome e isso que é o mais bacana, rapaziada. Você pode personalizar Drico Gamer. Vamos colocar aqui, ó. colocar ali com a letra maiúscula, Drico Gamer. E aqui no país eu vou colocar aqui Brasil. Vamos lá então, meu Brasil brasileiro. Mas não tem nacionalidade? Deixa eu ver. Ah, não, aqui é na letra. Bom, você coloca B aqui para ir no Brasil, vamos lá. No Brasil. Drico Gamer, nacionalidade Brasil, vamos clicar em avançar. E aqui, galera, um modo carreira funciona da seguinte maneira. O time tem um orçamento ali, tem uma grana para se usar, para você comprar jogadores e tudo mais. Tem um orçamento dentro de times grandes, times médios e times pequenos. O modo carreira, a maioria do pessoal que joga e gosta, gosta de ir para uma liga, tipo, na Premier League, mas gosta de jogar, tipo, na quarta divisão. E é isso que a gente vai fazer, ó. Vamos escolher um time aqui, ó. Da Liga Inglesa, você pode ver que temos Premier League, temos aqui, ó, EFL League One, entendeu? A segunda, terceira, quarta divisão, o pessoal gosta de jogar na Premier League ou na quarta divisão. Eu vou pegar aqui, ó, o Aston Villa, pra gente começar. Aston Villa, e aqui basicamente é um menu bem simples, bem fácil de entender aqui, você escolhe a dificuldade do jogo. Aqui o tempo de duração da partida, a moeda, eu gosto de dólar, né, galera? Então eu vou colocar ali, ó dólares, aqui a oferta de trabalho internacional, vamos deixar habilitado, janela de transferências e aqui as competições europeias. Você vai clicar em avançar e aí o jogo já vai carregar para você, ó. E ali ele manda aquela mensagenzinha, ó, decisão surpreendente, ó, com a grande quantidade de nomes mencionados, foi uma surpresa quando o Aston Villa anunciou o Drico Gamer como seu novo treinador ali, ó. Aí tem ali as notícias também, ó, Bayer aceita a proposta de 62 milhões e 500 mil do Borussia Dortmund, isso é muito legal, pelo Max Hummels. Aqui você vai criar aqui a sua carreira para você salvar e dar continuidade no seu game, eu vou salvar aqui, ó, vou tirar aqui o progresso, vou colocar Drico, é assim que você salva a sua carreira. Clica em opções ali, avançar, e ele já vai clicar criar automaticamente para você. Convite para o torneio de pré-temporada, temos também no modo carreira, isso é bem legal. Antes de começar os torneios oficiais, você pode jogar ali os playoffs, ó. olha só. 
Vamos avançar aqui, temos Copa Continental Europeia, Copa Internacional Europeia e Torneio Champions. Você pode ver que cada um tem um valor. Esse aqui é o que está valendo mais, também ele tem uma dificuldade de quatro estrelas. Na verdade, todos têm. É um campeonato ali alemão. Vamos lá, então. Eu selecionei esse aqui para a gente poder ganhar um dinheirinho a mais, contratar um jogador um pouquinho melhor. Então, basicamente, aqui dentro do modo carreira, você tem as notificações aqui, o avançar, onde vai contando os dias. Temos aqui a aba de notificações, ó, você pode ver ali que está fazendo o sorteio ali da Champions League, galera. Oficial aqui no FIFA 20, olha lá, ó, Champions League, saiu o Grupo A, o Real Madrid, o Brugge, Galatasaray, olha só que bacana, rapaz, rapaziada. Ó, grupo F ali com o Barcelona, Internacional, Praga e Dorúcia Dortmund, bem top. Você pode ver ali também outras informações, ó, do Aston Villa aqui no nosso clube, tá ligado? Você vai fazer entrevista ali com o seu técnico, dá notícias também, olha lá, o Eden Hazard acabou de chegar no Real Madrid e você já fica sabendo aqui nesse escritório online aqui, logo na primeira aba. Aqui no elenco, você pode basicamente montar, melhorar o seu time, igual, eu não gosto do Wesley, um exemplo, eu posso vir aqui no meu elenco e colocar o Wesley no banco, tá ligado? Falar, não, o Wesley não joga com o Dricão da Massa, o Wesley não joga, Vamos colocar aqui o J, o Jotinha da Massa. Então, eu vou deixar ele ali, basicamente. Vou salvar na escalação e ele vai ficar prontinho ali. E aí, o, certamente que o nosso Wesley vai mandar mensagem pro Dricão no escritório ali, que já já a gente chega lá. Então, temos aqui o nosso elenco, ó. Central de elenco também, as escalações, onde você pode alterar transferências aqui, ó. Onde, tá vendo ali, ó, rápido e produtivo o atacante. Então, temos ali o Paul Smith, temos o Marcos Rashford, são grandes jogadores aí pra gente ficar de olho pra poder estar tá contratando. Temos ali o Harry Wilson também, são jogadores tipo de base que a gente pode trazer pro nosso elenco principal ali por um precinho menor ou jogadores promissores podem custar também muita grana e você não conseguir nem pagar. Então você vai ter que ganhar algum torneio pra poder estar tá fazendo essa grana aí, rapaziada. Instruções do olheiro, você tem um olheiro ali que fica vendo os jogadores pra você, você pode buscar manualmente, você entra de transferências, temos o histórico de transferências também e a rede mundial de transferências. Temos aqui o escritório, onde eu falei para vocês, onde recebemos todas as mensagens. Vamos supor, um, jogador, um time quer contratar o nosso Wesley, eles vão mandar um e-mail ali nas notificações, onde a gente vai ver aqui as finanças do nosso time, expectativas da diretoria, ó, visão geral dos objetivos. 80 na meta, tá ligado? Objetivos mais recentes ali, ó, eles querem que a gente ganhe a Emirates FA Cup, Chega até os 16 avos de final, a gente tem que conseguir esses objetivos aí. E na Premier League ali, eles querem que a gente termine pelo menos no meio da tabela. Com o Aston Villa é muito difícil e isso vai ficando cada vez mais bacana. Temos ali empregos, pedir demissão da seleção, né? caso a gente não queira... Eu posso ser técnico do meu time e também ser técnico de uma seleção. E aqui eu posso pedir demissão, aqui é a minha carreira, onde eu posso ter acesso ao perfil da minha carreira. Editar Manager, onde a gente pode colocar várias coisas do nosso técnico ali, ajustar boné e tudo mais, ó, a cabeça dele. Isso é muito bacana, rapaziada. Isso aqui é o que eu gosto mais no modo carreira, além de jogar, de ser muito bacana. Você pode mudar ali, ó, várias coisas. Tem as roupas também, ó, queixo, orelhas, cabelo. Olha só isso aqui, mano. Meu Deus do céu, ó. Parece o Sérgio Ramos quando jogava de lateral direito. E as roupas, rapaziada, ó. Basicamente aqui temos camisa social, bem bacana mesmo. E você pode mudar tudo ali do jeito que você bem entender. E aqui temos o calendário, outras ligas, as opções e tabelas. Esse é o modo treinador do modo carreira. Eu vou mostrar para vocês agora o modo carreira de jogador que a gente pode jogar. Um jogador que a gente pode criar e também com o Neymar, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, jogador da vida real já existente, beleza? Como eu falei para vocês, a gente tem dois modos dentro do modo carreira e a gente vai entrar no segundo modo agora, que é o modo, com, modo carreira com o jogador. Modo carreira de jogador, que é esse modo aqui, ó. E no caso, rapaziada, aqui você pode escolher um jogador real, estamos ali com o Van Dijk ali na telinha, mas eu não vou escolher um jogador real, eu quero mostrar pra você como você criar o seu craque, eu vou criar o Dricão da Massa ali, ó. Então vamos pegar esse cara aqui, ó, que tá meio sem cabelo aqui também, que o Dricão tá meio sem cabelo também, rapaziada. Então, vamos fazer jus ali, ó. Vamos pegar aqui, ó, ali tá o Renato, ó, e vamos colocar aqui, Dricô. Você põe o seu nome, ajusta do seu jeito, da sua maneira. Aqui no sobrenome vamos colocar Gamer. Número da camisa 9. Aqui dia 4 de julho. E vamos arregaçar a parada. Ó. Avançar. 
Vamos lá, eu vou jogar no Barça, né, mano? Que os caras já olharam o perfil do Dricão e falaram, não, esse é jogador de Barcelona, rapaz. Vamos jogar aqui no Barcelona, com certeza vamos começar no banco do banco do banco, rapaziada. Basicamente aqui é a mesma coisa, tá? Você pode escolher a dificuldade, o tempo de partida e a moeda que você quer receber ali. Então, rapaziada, já estamos aqui ó, no modo carreira jogador, eu, o Drico Gamer ali, no FC Barcelona. Basicamente é a mesma coisa, o mesmo padrão do modo carreira treinador. Você tem aqui os stats, ó, ali ó. Você recebe as notificações, ó, Griezmann apresentado aqui no Barcelona, né, meu companheiro de trabalho ali, ó, Grupo F, Barcelona, Internacional, o Praga e Borussia Dortmund, pode ver que é a mesma coisa. A tabela, editar o jogador, o craque, né, onde você pode é, mudar ali é, o cabelo e tudo mais, os estilos, bem bacana. Ali no meu craque também, ó, as notificações, onde você vai receber as propostas, a minha carreira, onde você vê o perfil. Os objetivos ali, onde o, o seu time vai pedir ali, o seu treinador vai falar, ó, quero que você faça três gols ali por semana, é, a gente espera de você na temporada 30 gols e tudo mais, quantas assistências, 20 assistências, é, finalizações convertidas, a gente quer que você tenha por jogo aí pelo menos cinco finalizações, então é muito bacana de você jogar e eu optaria, e eu optaria de indicar para vocês o seguinte, para você jogar e criar o seu jogador, porque jogar com um jogador que já é é, famoso, tipo Neymar, é legal, mas o mais bacana mesmo do modo carreira, o que vai dar mais interação pra você, é você começar com um jogador bem fraco e chegar no topo, ser o melhor jogador do mundo. Agora eu vou mostrar pra vocês o como jogar no FIFA 20, Ultimate Team, uma dica sensacional de tática personalizada pra você usar no seu time e parar de perder. Fala, Dricão, tô tomando gol toda hora, vamos resolver esse problema, beleza? Então, rapaziada, basicamente esse é o meu time e eu vou mostrar pra você. Você que tá começando a jogar agora e já vai pro fight, já vai ali pra partida e já quer ganhar de todo mundo, tem um problema. Se você não montar muito bem ali a sua tática personalizada e os jogadores em cada posição, você pode se dar mal. Então é pra isso que eu tô aqui, pra ajudar você, é isso mesmo. Pode ficar tranquilo, vem na cal do Dricão que você vai passar de ano, mano. É o seguinte, tô aqui dentro do Team Team, onde a gente monta o nosso squad e a gente vai fazer vídeos também sobre isso pra vocês. Só que você pode jogar com o Barcelona, com o Real Madrid, o Barcelona é um time que toca muito bem a bola, aproxima demais ali o Messi, Suárez, Griezmann, é, tem o Sérgio, o Sérgio Busquets também, que ajuda na marcação e sobe ao ataque, o time do Real Madrid é um time com a tática um pouco mais aberta, mais ampla e quero jogar igual o Real Madrid, Dricão, tô jogando com o time tá muito atrás, como que faz? Vou mostrar pra vocês, aqui no menu do game é o seguinte, tô dentro do Ultimate Team, você vai apertar o L2 e vai vir aqui em tática personalizada, Ó, e você apertando o L2 mais uma vez, você vai vir aqui, ó, em defensivo. Geralmente eu crio minhas táticas personalizadas para o defensivo. Já vou falar pra você o porquê. Você vai clicar aí, então, no L2 e vai apertar o X aqui, ó, em defensivo. Clicou, pode ver que tá ali, ó, confirmar plano de jogo. Essa é uma formação, rapaziada, pra você que quer jogar e tomar menos gols. Uma formação um pouco mais defensiva, uma tática personalizada para formação defensiva. Vou mostrar pra você qual a formação que eu tô usando. É essa formação que tá mostrando esse esquema aí, ó. 4, 2, 3, 1, um time com dois laterais, é, basicamente, dois zagueiros, o goleiro, dois volantes, que vai ajudar demais, um é o Sissoko e outro é o meio campo, meio volante, que é o Alain, Gabriel Jesus, que é atacante improvisado para armar o jogo, porque é um cara muito rápido, Maguez na direita, um cara muito técnico, não é tão rápido, mas é muito técnico, ajuda demais, Douglas Costa na ponta esquerda, que é rápido pra caramba, e o Lucas Moura ali para fazer o salseiro nos caras. Basicamente essa é a formação, eu vou vir aqui em esquemas, vou escolher a formação, que é essa daí, eu quero que você teste e depois fale nos comentários. As instruções do jogador... Eu sempre deixo aqui os dois laterais, ó, ficar na defesa, os dois laterais ficar na defesa. Aqui no volante e no MC, eu tenho um segredo, ó. O jogador que sobe mais ao ataque, o jogador que sobe mais ao ataque é o Alain, do meio campo. Então eu deixo ele aqui interceptar, passe somente e cobrir o centro. É isso que a gente vai fazer basicamente, os outros dois você pode ver que tá padrão. Aqui no Sissoko, que é um jogador um pouco mais bruto, ele, bruto que eu falo, é um jogador que marca mais, é um pouco mais forte, mas não tem uma finalização nem muito boa e nem um passe tão muito bom assim também. Então, eu deixo ele aqui interceptar passe também e esse é o segredo, rapaziada. Entrar no meio da zaga, eu deixo o Sissoko para ficar ali, então a gente tem praticamente um volante e um zagueiro ao mesmo tempo, ele vai ajudar muito na marcação. 
E aqui para a gente finalizar aqui a, a tática, as instruções, é o seguinte, eu deixo o Gabriel Jesus ficar aqui no ataque, o resto aqui, os outros dois aqui, apoio nos cruzamentos e interceptações, eu deixo padrão. E aqui na liberdade de posicionamento, eu deixo deslocamento livre. Aqui no Maguês, voltar para defender, ó, e os outros três, tudo padrão. E aqui também, no Douglas Costa, voltar para defender. Isso vai fazer com que ele suba o ataque e que ele entenda que quando perdeu a bola, tem que voltar. Entendeu? Aí é o seguinte, deixou ali para voltar. No Lucas Moura, é o cara mais rápido, centroavante do nosso time. Eu quero que ele fique no centro e não lá nas pontas. lá Quando eu procurar o Lucas no ataque, ele vai estar tá na bandeirinha. Então, coloca ele para ficar no centro e chegar por trás. Vamos mostrar a tática personalizada que tem dado muito certo no meu jogo. E eu quero passar para vocês agora. A tática personalizada, rapaziada, ela basicamente são duas coisas, defesa e ataque. Aqui eu deixei equilibrado, que é um modo, um jogo mais compacto, bem mais dinâmico. Você pode ver lá que o cara vai trabalhando a pelota ali embaixo, no desenhozinho que tá mostrando na tela pra você. Eu vou deixar a extensão do meu time em três, ó. Porque, ó, se eu colocar aqui no máximo, o time vai ficar muito aberto. Se o cara sair no kickoff, vai sair correndo e vai fazer o um gol. Então vamos deixar aqui no 3, onde estava. Você vai testar aí na sua casa e depois você vai comentar aqui se melhorou ou não o seu game. Aqui na profundidade, a gente pode deixar o nosso time colado com o nosso goleiro, como pode deixar o nosso zagueiro já praticamente quase no meio campo. Eu vou deixar em 4 e é isso que você vai fazer aí. E a armação rápida é a seguinte, rapaziada. Nosso time está bem recuado ali na defesa. Quando a gente pegar a bola, eu quero que saia no contra-ataque, porque a gente tem Lucas Moura, tem Gabriel Jesus e Douglas Costa para fazer esse salseiro. Eu vou deixar aqui também a, a extensão, não pode ficar muito longe da onde a gente deixou a extensão de ataque para a defesa eu vou deixar em 5, você pode ver que a gente pode fechar mais, mas eu vou deixar em 5 também aqui no padrão, e aqui jogadores na área também, eu vou colocar em 5 para não subir o time inteiro, quando a gente tiver com a bola, aí a gente vai tomar contra-ataque com certeza, vamos tomar gol nos escanteios, a gente pode colocar todos os jogadores na entrada da área para o ataque ou a gente pode deixar aqui no meio centralizado como eu deixei no padrão, para vocês e também aqui nas faltas a mesma coisa, quando você vai bater uma falta ou escanteio, se você deixar aqui no 5, vai todos os jogadores para o ataque. E se você deixar aqui no 2 ou no 1, um, um jogador vai tipo mais limitado, vão 3, 4 jogadores só para jogada e a zaga fica formada. Então essa é a segunda dica do nosso vídeo de hoje, eu estou mostrando para vocês aqui as táticas personalizadas. E ó, antes de eu sair, só para você não perder aqui a configuração, você aperta o bolinha que ele vai salvar. Dricão, eu vi que você apertou o L2 e foi indefensivo. Quando começar o jogo, você vai apertar essa setinha aqui do seu controle, ó. Essa setinha aqui pra trás uma vez só. Antes de começar o jogo, antes da bola rolar, quando aparecer o gramado, você aperta uma vez pra cá e ele vai ficar no defensivo. E assim você vai parar de tomar gol. Aí tem que treinar, né? Pra jogar com o Dricão também e desafiar aqui no nosso programa. Chegamos ao final de mais um programa aqui, rapaziada. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos e também clicar no sininho para você não perder as notificações dos nossos vídeos. Mas, opa, pera lá, não se esquece também de seguir as nossas redes sociais que está mostrando aqui embaixo, Twitter, Facebook, Instagram. Eu sou o Drico Gamer, vou ficando por aqui. Forte abraço, Dricão, e fui!